my vrou sê ek skreef pa, so het vir my so erg. Um, jy het is al rooit nie so. Dit is heel rooit. Um, jy nie wat my gevraag as my betrokken raak, of ek moet veel, en het ek nie vertel rondom drukke beide, want ek is een aantal jare al betrokken op die plaas, en ons eindig betrokken voor komende geneeskunde, kinde gezondheid, want dit is die motto in my praktijk. Ek wil die daar van ambulatorische praktijk voer om te jaag na Sikwe, maar het is spuit om vir jou borrel aan die bodekaf van die duisteraan te los en te rui, het is voorbij, lang, want ek doe dit al vir 20 jaar nie meer. As ek koei vandag nie kan kalf op my plaas, dan voel het as my skuld. Ek was al die vers uitgeteer en voordat sy draag gaan geraak het. So dis die vlak wat ons opereer. Maar ek gaan probeer in een opsommer wees vir die data geet en oplichting van druk beweiding, maar ongelukkig gaan het saam met hulp met ons. En wat is die return of investment, die financiële voordeel daarvan? By my in die praktijk gaan daar nie een program uit, as daar nie een return of investment vir die boer uitgewerk word. Want hoekom doen ons het as ons nie gaan geld maak? En dan kan vir my skal ons en drink ons een bier en ons sê tjers ons is daar. So daar moet een return of investment wees vir elke moeilijke procedure wat ons aanbeveel. Nou, die lucht is nou nie baie mooi nie, maar jy kan nie baie blijde te drink en blijde as die fek sien van video op die graad. Haal hulle trop beeste en jy kan het sien dat hulle vanmorgen mens sien en die sien is getaard van wat gebeur. Nou, die huidige besprekingspunte vandaag in die landbouw, wat kan jy allemaal ken? Dit sluit in. Black and Cloud. Baie, baie belangrike punt vandag oor die voortbestaand van ons veer of ons gesplete hoek dieren sy toekomst. Back and Cloud kan vir ons baie, baie seer maak as hy nie recht beheer en recht bestuur word. Nieuw sekuriteit. Mense, ek weet nie hoeveel van die pas het toe nie, maar begin, so gauw as moeder begin met nieuw sekuriteit. Want hier is er, jy weet allemaal van die corona weer is, wat is hy uitkomst? Virusse is opportuniste, hulle meteer van dag tot dag en hulle oorleef. Nou vraag die ouwens vir my, wat is die belangrijkste draar van Back and Cloud? Is dit die Afrika buffel? Is dit die Brian Boerboerleis? Of is dit die Mercedes Lorry? Is dit die Mercedes Trop? Want ek laai hulle vanavond hier op en morgen op as die son op laai opkom, dan laai ek hulle 700 kilometer verder af. En oorals waar hy het best een mis of hier in neer of spat, spry ek die virus gratis en vernieuw. Dit kan by jou plaas voorbij wees, dit kan by jou biermanse plaas voorbij wees. Ek het twee maanden terug, ek ben baie in Afrika, hier is in Zambia, kyk daar eenvoudige biosie en thuis maak hulle wat daar toegepas op. Dit is een virgin farmer, opkomende boel. Dit is nie een commerciële boel, maar hy is luchtjare voor baie van ons commerciële boel. Dit is ongelukkig om te sê. Daar kom jy uit, ek het van binnen toe. Jy sal nie op die plaas kom, voordat jy nie wielig gewas is, handig gewas is, en seker gemaak is, en die konstant wil. Na speerbaarheid, seker van die belangrijkste dinge wat ons aan moed aandag om geef. Jy ken dan nie meer, jy ken ons maar as na speerbaarheid. En dan, druk beweide. Dit is die punte van vandag, wat op die besprekingspunte hier is, wanneer jy vandag die beeste oor of die gespreek in die dier doen. Nou, ek het so maar een definitie met drukbeweiding. Drukbeweiding behels die abnormale verloofd, want dit is abnormaal, van die veelade geneed aan die draakraak van die beskikbare beide. Met ander woorde, jy druk vir hom in die rooi. Maar ongelukkig gaan het gepaard met een intensieve bestuursprogram. Ons gaan nie sien om het beste in die kamp los en sê, ons sien jylle volgende jaar weer. Daar is een intensieve bestuur betrokken en gien ons afgeven dat dit alles met is. Daar is een volledige ziektebeheerprogram. Mense met intensificering. Jy druk 600 beeste in die kamp. Wat gebeur in die voerklaar waar het reden erg thuis in weerstand? Wat gebeur in China? Intensificering is die verspreiding van ziektetoestande. So jou inhendingsprogramma moet op datum wees. Hy gaan vir jou buit, ek kan vir jou beloof het. Sponsiekte gaan jou buit, pastorella gaan jou buit, die luchtweginfeksies gaan jou buit. Aanpassing van dieren, daar is dieren wat nie sal aanpas. En ons sien hulle hier sal ons kot hulle uit oor tyd. Die uitskot van die, die uitskot van dieren wat nie behoorlijk kan aanpas in die systeem nie, stress ervaring van die dieren. Jy kan dink wat sy stress is op die dieren. Ons dans kouwer teens kouwer en ons eet 
elke dag in een half uur later moet het draaien te schrijven. Dan moet ik hier, dan moet ik hier. Zo als het wel nog stress. Maar wanneer dat stress is, is dat onderdrukking van immuniteit. En wanneer dat onderdrukking van immuniteit is, is dat ziektetoestand. So, en als het daar een productie en als het daar een reproductie. So, ons moet hulpmiddels gebruiken om die dieren te helpen in die stress wat hulle ervaar. Die dieren moet alle beschikbare plantmaterial benut. Daar is die pick and choose. Ons eet waar dat is en ons eet alles. Die gebruik van hulpmiddels om die vertering te verbeteren en om die stress te verminder. En die hulpmiddels is wel wat een paar punten van vandaag gaan sê. Nou, as jy kyk na die medische dokter, dan sê die appel en die kiep die dokter ouwe. Die voedingskundige, hy geef jou klomp bij voegsels. Die apotekers geef jou hoestroopie of vitaminstroopie. Die sportwetenskapelike laat jou vanaf haar hart loop. Die vee haar so goeie goed in die kos, om die goeie se, se roemings aan te pas, of om die antibiotika's in die roemings in die voer te laat. Maar al die goed in die self te doen, die doel daarvan is om stress te verlig, en die vertering te verbeter. Dit is die doel van haar. Daar is niks anders daarby nie. Nou, waar hoor wil ons stress verlig en die vertering modificeren is? Ons krijg nie allemaal elke dag met gepalanceerde koste. Maar dit wat ons krijg, plus die aanvul, wat ons die doel by bereik. En daar die doel wil ons in verhoogde productie, groei, melkproductie, kalfgroei. Ons wil verbeter die voer omzet het. Dit wat in die eer moet in die kakkas weer gradeer, uitgeslag, rand en afslag gereken. Ons wil verhoogde immuniteit heen, ons wil nie die dieren met ziek hoog. Ons wil verhoogde reproductie heen, ons wil nie eenmaal elke vier jaar op half heen. Dit helpt nie ons, ons druk ons getalle op na 7 maal meer as een draagkrak, ons kal op eenmaal elke vijf jaar. Dit helpt niks nie. Ons wil synergisme heen met dit wat ons het, en ons voedsel rond en ons kut waar. Met ander woorde, wat is synergisme? 1 plus 1, is 3, dit is synergisme, 1 en 1 is nie 2, 1 en 1 is 3, dit is synergisme, en ek dood eenvoudig een voorbeeld sal ek vir u noem, wanneer jy jou spoormineralen aanvoel, jy sit net die vitamine A en B by, of A en E by, dan krijg jy verbeter die vek op sin, en jy krijg verbeter die vek op selenium, sonder jy daarvoor betaal, dit is synergisme, en uit die aard van die saak, gaan ons stress beperk, en al jy die goed, word op een bepaalde tijdstuk te doen, dit helpt nie, ons geef in die oud, een aanvulling, as hy klaar die honderd meter verloor het, hy moet die aanvulling begin drink, drie maanden voor hy die honderd meter van hand, want die goed moet ongelukkig verwerkt word, en het moet duw beskikbaar wees van die dier. Nou wat is aanvullings? Dit is verteringsmodificeerders. Nou, verteringsmodificeerders, al wat hy doen is, dit leid tot een meer doeltreffende voer omzet. Met alle woorde, die protein energie wat vastgevang is in jou kraas, is nou vir die dier meer beskikbaar. Dit is wat ons probeer by. Spoormineral, ons weet dat ons speel aan uit het naam op die functie in lewe gezondheid, immuniteit en vruchtbaar. En dan vitamines, en hulle ondersteun jou spoormineral en die sê dat hulle so wat christies is. Met ander woorde, hulle verbeter die werking van die spoormineral en hulle verhoog die immuniteit van die dier en daarmee sal om gezond. Nou, wat is dit vir teningsmodificeren? Dit is een product, en nou is daar combinaties van product. Jy krijg baie ouders wat vir jou sê, hier is polyethylene glico, dit is een verkeerde modificeren. In Zambia gebruik ons magnesium oxyd, gebruik dit. Baie ons gebruik moelasse, baie ons gebruik irium, en sê dit is verkeeringsmodificeren. Maar verkeeringsmodificeren is een product, of een combinatie van producten, wat gemak is daarop, om die verteringsproces van die herkouwer te help ondersteun of te verbeter. Met ander woorde, hulle wil die beskikbare voedingstoffe, wat in die gras vastgevang is, beter benut, so dat die dier dit krijg en die producent die voordeel krijg. Dit is wat ons doet. So ons is gemak op die roemen organismes binnen die roemen. Nou, wanneer werk is my ding die beste? In die winter, as die veel droog is, met ander woorde, die veesel in het is hoop, as jou gras groen, en jonk is in een angstelijk pap, dan is daar bitter min veesel in. Met ander woorde, dit is hoogst verteerbare veesel. Dit gaan in, dit werk dier, die beest benid het, en hy het niks doorak nie, dit is lekker sappig gekost. Wanneer die gras begin fysiologische volwassenheid bereik, en hy staan recht op, en hy maak saad, dan begin hy hout veesel vorm, of bindweefs, of veesel vorm, en die veesel verander in lichtien of hout veesel, wat onverteerbaar is. En hoe hoog die veesel is, hoe laar is die smakelijkheid, maar hoe laar is die verteerbaarheid daarvan. 
is nie ek, is die batterij hoog. Hoe laar is die verteerbaarheid daarvan, kan jy my hoog? En hoe laar die verteerbaarheid, hoe laar is die inname, en dan krij jy een starige deurvloei tempo dier die roeming. Met ander woorde die gang, kost gaan nie dier die roeming. Daai beeste krij een dik gevrede voorkomst. Jy sal hulle sien, hulle lewe die krip, hulle lewe die lekbakke. Hulle loop so draai, eet een bykie, hulle loop so draai, eet een bykie, en kom lewe. Hulle is dik gevreed, maar hulle verloor conditie. So, wat hulle werk het ook, as jy van blaarvoeding of ontspanselijke planten moet gebruik maak. As daar niks is, gaan werk in die Antalse middellande, werk baie dan, oudbos, allai wattels, daai soort van goed met die hoog tannine, wat levergifstofwe is, ons moet daai goed vir die dier beskikbaar stel. Wanneer jy van tannine beplant, gebruik maak, en as daar swak verteerbare voeding is, met ander woorde, jou rarige, onsmakelike, harde grasse, en dis die enigste voedingsdruk, dan is daar een waarde vir die dier, en die verteeringsmodificeer. Nou is voormineraal, en ek het het uitgehaal uit die tekstboek uit, want baie ons vat my aan oor. Al wat ek vir jy wil sê is, skies toch, ek het het in rooi gesit, is anorganies. Baie van die ouwens gaan vir jou kom en sê, ek het een organische spoormineraal. Geen spoormineraal is organisch nie. Hulle is allemaal anorganisch. Hulle word wel met organische molekule is toegemaak, wat die blokkering in die roeming verbeter, die deurvloei verbeter, die opname verbeter, hulle is dierder, praat my voedingskundige, betaal hy prijs, jy gaan die return op investment kry, dier die roeming te beweeg. Dan, daar is hordes spoormineraal, hulle word in minimale dele betoog nodig. Die belangrijkste is, onder stress toestande, productie en reproductie, want dit is waar ons praat, is koper, sint, mangaan en selenium, dit is die belangrijkste is, waar ook oor hy om moet aandag om geef. In die deel, as jy nou kyk na vitamines, hy is als organies, nou beide vitamines en mineralen, verskaf nie vir jou dier energie nie, hy gaan nie jou koei laat melk gee nie, hy gaan nie jou koei laat groei nie, hy is hulle werk in die enzymreacties om melk te produseer, om vlees te produseer, om die eierstokke te laat opkom, om die bilse seeming te produseer, so hulle is indirecte rolspeelers nou wanneer werk spoormineral in die beste saam met vitamines hulle is op die dagelijkse basis nodig mense, hulle word elke dag op 300 enzymreacties gebruik as hy koei sy sterk swaal dan het hy spoormineral en vitamines gebruik as hy sy oog te vervlieg, het hy spoormineralen gebruik. Maar as die ei self gevorm word vir ovulasie, dan soek hy selenium, koper en sin. Wanneer die bil seeming produceer, dan soek hy spoormineralen, vitamine A en vitamine E. So hulle is van die vliegse waai, tot die conceptie van die kalf, is het kritisch belang. Dit is noodzakelijk in stress toestande, so speen, paren, kalving en drukbeweide. Hulle moet in spuitbaar aangevul word, min of meer, vier weke voor een kritische fysiologische fase, en ons het baie van die navorsingswerk gedoen, baie, en ek het baie werk gedoen, en ons is nou weer bezig op onderste poor, waar ons na hierdie inspuitbare kry, on top af, oor alle aanval, voor kritische fysiologische periode, en elke keer kry ons hoogst betekenisvolle waarde, en dan verskaf hy synergistische waarde vir die boel, met ander woorde, wanneer jou mineralen met die minne saam aanval, kry jy dit ekstra waarde uit jy minerale uit. Vitamine A en sin, baie belangrik, vir stress, vir groei, en vir immuniteit. So synergisme versterk die aksie van die afzonderlijke komponente, en die selle met vitamine E en selenie. Waar vitamine E en selenie, weet jy, is die vruchtbaarheidsvitamine, en die vruchtbaarheidsmineraal, vooral vir reproduksie onder stress toestand, baie belangrik, om dit te verbeter. Nou, as ons kyk na die gebruik van drukbeweidings, moet dit die skaal swaai in die richting vir die boer, anders kan ons dit nou onhoor om al die werk te gaan doen. Nou, waarop soek ons allemaal vraag, ons op antwoord, ons soek op meer vraag antwoord, hoe kry ek die meeste waarde uit my dieren ten opzichte van produksie en reproduksie? Ek het dit, ek ga nie nog een plaas koop nie, ek ga nie horizontaal uitbreid nie, ek wil vertikaal uitbreid. Hoe kry ek die beste return op investeren? Die antwoord word beinvloed dier doeltreffendheid van verteerbaarheid. Dit wat ek het, hoe doeltreffend kan ek daai verteerbaarheid verbeter? En anwoord, dit wat daar is, wat geskend is vir my op die grond, in die vorm van energie en protein. 
nie verhoog die immuniteit, ek moet my dieren gezond hou, ek syk dier eet nie, ek syk dier taaf nie, ek syk dier tom nie op my ding, en ek moet optimale voel omzetting, omzetting is belangrijk, ons allemaal meer gereed teer, en ek is het gegaan hier by Gideon, en ek sal vir die data wees, waar ons een bykie verder gegaan, en dan moet kyk het, wat gebeur met voel omzetting, en uitslag persentage, nou wanneer ons ons weidings optimaal wil binnen, moet ons die smakelijkheid en die droom met die reaal in naam verhoog. Met andere woorde, jy sit met klomp ons naak op die kos. Ons moet het inkry in die dienst. Anders te gaan het nie werk. As dit nie in die zoom in die fabriek kom nie, gaan het nie werk. Die verteerhaarheid en die voedingswaarde moet verhoog word vir die dienst. Dit moet vir hom een beter waarde geef. Ons moet sorg dat die roem en organismus gezond bly, want hulle is die mannetjes wat die job doet. Ongelukkig, hulle is die ouwens wat die job doet. Moet die effect van tannine en harse of plantbeskermingsmaterials neutraliseer, want dit is toxies. Dit is levertoxine, veroorzaak lessels in die melkbees, en uit is die geval, ek kan het roem en alsus veroorzaak. Moet veeselvertering altyd aan gedachte, onthou veeselvertering, hoe ouwer jou planten word, hoe hoer is die veesel, hoe laar is die verteerbaarheid, hoe laar is die smakelijkheid, hoe laar is die inname, hoe laar is die deel van die tempe dier die roem. En onthou, houd veesel, is onverteerbaar, jy kan met een bogger op doen. Dit is hoekom hy brand, so hy is niks van hom oor. Nou, as ons kyk die belang van veesel, en jy kyk na jy roemer mikrobes, jy organismus, hulle versamel baie vanaf om een plant, wat hulle geëte, maar die versameling daarvan, en die tempo, wat hulle daai kos aanval, daai veesel, hang af van die beskikbaarheid, en die blootstelling aan die roemer, organismus, met ander woorde, het moet in die roemer inkom. Verder hang het af van die grootte, met ander woorde, gemaal, gekou, geherkou, hoe het fijner die partikels is, hoe meer vatplek is daar vir hou om in organismus om het te verder. Die activiteit en die gezondheid van hulle, is hulle gebalanceer, of het sy dag oor vreed aan meel, en die pH het gedaal, en die sierbakterie is daar, en al die ander bakterie is dood. Dit is belangrijk. Wat is die veeselkwaliteit, en die fysiologische stadium van my plante? Met ander woorde, hoeveel veesel is daar, hoeveel hout is daar? En die synergistische werking van al die organisme saam, weer een synergisme, hulle moet gezond wees in die roem en hulle werk dan allemaal saam. En dan die skanser van die plante, jy weet, sommige van die plante is die drukkeveiling, het die wasse op, het die doorings op, het die harse op, het die harre op, wat ons maak nie uit van die dieren voorzaak. Nou goed, as ons kyk na laag verteerbare veesel, geel het vir ons gesê, het stara gedeer beweging, dit geef jou die filling effect en die beestese mis is droog. Dit is een baie makkelijke teer. Hoe hoog die veesel inhoud is, soos ek sê, hoe laar die verteerbaarheid en hoe laar is die voer in hand. En dier ervaar dan daai verdikse vrede voorkomst, behal over die kraal. Nou as jy kyk dan hierdie mis, dit is wel die vang mis. Kyk die hoog persentatie, onverteerbare, eindelijk onverteerbare veesel en houtveesel in, die swak verteerbaarheid, en jy sien het dan. Hier sien jy is een redelike hoog veesel, met een bykie laag verteerbaar. En hier sien jy is hoog, nie structurele veesel, groenweiling, makkelijk verteerbaar, vanaf het roem en deur van die tempo, en die mis is sal. So, ons is geleer, in groenweiling, met die selwande so van die plante, en dis hoe die mis lyk. Harde droostoppelweiling, lyk die selwande so, en dis hoe die mis lyk. Van die beetje. En dit is typisch wat jy gaan kry in drukbeweidingsdoestande. Nou waar vind het plaas? Het vind binnen die roeming van die dier plaas. En dit is die swamme, die protozoa en die bakterie, wat allemaal in synergisme met mekaar werk, om vir jou die veesel te verteer. Nou, wat wil ons probeer bereik met die verteeringsmodificeren? Ons wil die harde, onsmakelijke gras, wat sy mis so lyk, met behulp van die aanvulling, wat een roemen verteerbaar is, stimulant is, wil ons hee die roemen organismus met die werk doen, so wat die mis wil hee. En dis wat ons wil hee. Ons wil het heel vloe tempo hee, wat daai harde gras, sikke mis wil hee. Dis wat jy wil bereik. En jy kan gaan kyk, ek denk jy is al vanmiddag een baie mis. Hier is goed dus, om vir jou te vijf, daar die beeste ingekom, met die verteeringsmodificeerde, dis al wat van die kool oor had. En dit vorm, soos die ouwe sê, stop op. Nou, as ons kyk na voer omzet, dit hang af, opgesom in drie punte, van die waarde van jou voer, jou verteerbaarheid, 
dat dan af van die gezondheid van jou dieren, hulle moet gezond wees, hulle moet eet, en dat dan af van jou betreffende vertering, met ander woorde, jou roem en organismus, dit samen met jou enzymreaksie. Roem en deervloe is roem en organismus, enzymreaksie, spoormineralen en vitamine. Nou, ek het een commercieel product gevat, en ek het een hele proef om doen by video. En die rede hoekom ek het gedoen het, is toe ek in Anubia gewerk het, en dit was die situasie. Ongelooflik bro, daar het ons bos gekak, ons het om dier een hammermeel gesit, die dier een hammermeel, hy was eerst so grof, en toe nog een keer grover, en toe een verteringsmodificeerde, en hier staan hier die beest in vrede, as ek wil in een van ons top voorkraal het. En dit het my gestimuleer, om te kom en te kom sê, kom ons, kom kyk wat gaan ons doen. Nou die proef wat ons gedoen het, was gebaseerd op, en asjeblief mens, is nie een voorkraal proef nie. Ons het die beeste, wat op drukbeweiding was, van die gras geëet het, in een kraal gesit. En ons het die drukbeweiding sy gras, het ons afgesnui en na hulle toe gebruik. So dit was een 60% afsnuifloor. Dit was een 60% reefvoer, en die 40% kraalvoer waar hy aan was, was maar die vorm van die lek, wat hulle sou gekry het, op die weidings waar hulle was. Ons het hulle gemeerd, ons hulle inhames geteerd, Hier is die verteringsmodificering wat ek uitgegooi het, geskaal. Ons het op 117 dag gevoer, dan sê nie ons op 117 dag. Dit is die enigste dag wat koepel abitoar, al die beest op ons slag op een slag. En dit was een klomgroep en dit was een groot vrak beest. Want ons moet dit allemaal op een slag slag met warm karkas, maar as dat ek krijg, as ons wil kyk vervoer omse. So dit was om met 117 dag, geen ander, geen ander reden. Nou, wat beinvloed ons uitslag presentatie? Ons leem in dag een gewicht, ons vet aansamelen, die ras, die slag, seizonale invloed, die staaltijd en die rand soek samenstel. En al die groep was die selfde vir die groep dieren, want hulle het uit een universele groep maas uitgekom, het ons die kal het gevat. So hulle was hier so, alles op die slag, op die plaas, selle ras, selle alles, selle tyd van die jaar, 117 daal daar. As jy kyk op dag 0, my baseline value, die dieren in die brelsgroep was 269 kg per middel, die controle vir 253. Vraag een klein verskillekie waar die brelsdiere bykie zwaarder was as die controle dieren. En onthou, dit was op die evakantse familie. Die dieren druk gaan geloof, jy is links, jy is rechts, jy is links, jy is rechts. As jy kyk na die GDT, en ons is so geduig om GDT te meen, oor 21 daal, 51, 82 en 17 daal, kon jy sien, hier was een noemenswaardige verskil op dag 21. En daarna het hy amper uitgeland, level. Kyk die dieren waar die verteringsmodificeerde in sy GDT oor die eerste 21 daal ken oor die wat het nie gehad het. Nou, al wat het vir jou kan sê is, die roemen organismus is vinniger gehelp om aan te pas by die bestaande ransie. En kyk, op dag 51 het die ander begin optel. So, ons sê 14 dagen vat het vir die roemen om aan te pas. Maar in hierdie geval het vir ons geweest baie langer gevat by die type droe harde voer wat hy eet. En daar kon jy sien, hy was uit die hele tyd beter geweest, maar dit is nie betekenisvol verskillend. Met ander woorde, die roemen organismus het aangepas, hoewel baie laag, maar hier so, op 21 dagen, en hier positioneer ek nou vir die ouwe wat bekker is, hier die verteringsmodificeerde, vir die eerste 21 dagen, daar of een maand, in jou kost, wanneer jy jou kallers background, om hierdie verteringsmodificeerders in te gooi. Dit help jou roemen organismus ongelooflik vanaf. En as jy nou hier kyk, sê jy sien die GDT was betekenisvol. Maar as jy oor die hele proef kyk, sê jy sê, ek kan dit nie rarig veel meer opgeneem nie. Want hierdie kan dit slik water of twee gewees het. Hoewel ons die kost gemeend het wat ingegaan het, en die kost gemeend het wat uit die bakke uitgekom het, alles is. As jy kyk na die levende, die gemiddel levende massa, die kakas gewig, uitslagpresentatie, gradering van haar kalk. Die levende massa vir die aanvulling was 519 kg, die controle 510. Die karkas warm gewig, karkas warm massa, hulle net geslag is 263-44, hulle het A2 is uitgeslag, en hier kan jy sien, dit is nie een voorkraalproef nie, nie, as jy kyk na die uitslagpresentatie. Dit is een drukbeweidingsproef. Daar is die karkas gradering, ach, die uitslagpresentatie, 56-47, Die karkasprys was 35 rand 50 op die stadion met koepel afgekaard. As ons kyk na die randwaarde, die controle dieren, 47% die karkasse was 8600 rand die karkasse. 
die verteringskwalificeerders, die heeft het eigenlijk drie ons. Ik heb nog een groep gehad, ik heb jullie niet gezien, maar ik zie nou die resultaten liggen. Ik heb nog een groep gehad, waar ik een verteringskwalificeerder van mij kan plus als spoormiddel aanvullen, plus een vitamine A, om die enzymreactie verder te stimuleren van dit wat die verteringsorganismes van mij gegeerd in die roemen, dit wat die natuur van mij gegeerd in die gras, het ek nou enzymatisch verder gevat, en daar was my uitslag persentage 52, en die karkas waarde 9700. Net een inspuiting oor 117 dag, om die enzyme te help stimuleer uitwerk. En daar kan die sien die uitslag persentage van die controle dieren, die dieren met die verteringsmodificeerder, en die dieren met die verteringsmodificeerder, plus die spoormineraal afvind. En daar kan die die randwaarde sien, in die verskillende drie groepen. Nou, wanneer vind ons het aan? Ons is geneig om het niet te begin aanvallen. Mens, ons is eindelijk allemaal te laat. Wanneer jou gras is fysiologisch volwassen, is alles in die groen, en hulle staan recht op, en hulle het sade, dan is daar al reeds genoeg veesel om een verteringsmodificeerde te gebruik, om die roem en organismus te help om het te gebruik. Hier sal gebruik ons die dwarsdeer, dat is 5 gram per beest, en dan nou jy werk ek op baie plaas, en waar ons dwarsdeer jaar geef, dan skeer 3 gram per beest per dag. As meng het in die lekker, en hulle krijg dramatisch resultaat. So, eindelijk, die soort meeste van die ouders gebruik het van april tot september, is wanneer jou weinigs volwassen is, en jy het laag verteerbaarheid, wanneer jou boer ook oesreste begin gebruik, millireste, as jy speer, en jy wil daar extra ondersteuning vir die dekomuniteit, die background van kallers, en ons hou aan tot die nieuwe reensseisoen begin het, en daar nieuwe grasse is, en vir jou nieuwe waarde, vir jou dier is. Dit is die eilige situasie van Gideon, en dit sal hulle vandag sien, om die sien van die goeie kallers, ek gaan nie uitbrouw vir sy kalfpresentatie, sy kalfmortaliteite, sy morbiditeite, die dramatiese, dramatie, speense wachte, en dit sal hulle self sien vanmorgen, die maas, die kallers weeg soveel self, drie kwart van die maas, en kyk na die mis, kyk na die mis as julle tussen die beeste loop, vandag is dit nou moeilik, want dit is groen gras, die mis gaan so luid, nie is die gras, nie is die foto van die gras, en die foto van die mis, van die roem en dier vir julle dier. So, ek is heel te mal vertuig daarvan, dat wanneer jy een goeie bestuur het, een drukweiding het, en jy jou normale bestuur toepas, met jou hulpmiddel, gaan daar definitief financiële waarde vir jou, as boer le, een drukbeweiding. En as daar vraag is, ek dink Gideon sal het antwoord. Die eerste vraag is, hoe maak die ding dood? Excuse, ek is al veel in die moeilikheid. Verbeek, sy stalliekie, hy is hier achter. Willem is hulle verteenwoordig, hy het my gevraag. Hulle het op hierdie product van hulle...